అప్డేట్స్ ఇంకా నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని టంగ్ అని కొట్టండి సరే సరే కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకోనుంటే దాని విలువ తెలిసి సచ్చేదే వాడికి ఏంటనా జాబ్ మానేసావా నేనెక్కడ మానేస్తానమ్మా లేదు చూడండి వాళ్ళే పీకేశారు పనికే మాలినేదావా మళ్ళా జాబ్ సంపాదించుకోకుండా ఇంటికి వచ్చిన వరకు నీ పేగులు తీసి పెడకేసుకుంటా అదేంటండి ఎలా అంటారు బయటికి వెళ్తే ఎలా బతుకుతాడు వాడు నువ్విట్ట ఎన్నకేసుకు రాబట్టే వాడంత దరిద్రంగా తయారైండు అదేనా నావన్నీ నీ పోలికలే అంటావు కదా నా పోలికలు వచ్చింటే ఎప్పుడో బాగుపడేవాడు రా నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసుకే ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నా పనికే మాలినేదావా అమ్మా నువ్వే కంగారు పడకు సాయంత్రకాల జాబ్ తీసుకుని వస్తా నానోయ్ నువ్వు రెడీగా ఉండు నా బంగారు తండ్రి ఆ మాట మీదే ఉన్నానా అబ్బా ఐదు సంవత్సరాలు పిచ్చి కుక్కలాగా రోడ్డు మీద ఆఫీసుల్లో తిరిగితే ఈడు మొహానికి ఎవడు ఉద్యోగం ఇలా ఇప్పుడు సాయంత్రానికి అలా తెచ్చుకుంటాడట ఉద్యోగం పనికే మాలినేదవాదవా వెళ్తాలే నానోయ్ ఎప్పుడు చూసినా పనికి మాలోడా పనికి మాలోడు అంటావు కదా పనికి మాలోడు అంటే ఏంటి పనికి మాలిన పని కూడా పని కట్టుకొని చేసేవాడిని పనికి మాలిన ఎదవా అంటారు పనికి మాలినోడు ఎట్లుంటాడని ఎవడన్నా అడిగిండు అనుకో నీ మొహం చూపిస్తే కరెక్ట్గా సరిపోద్దిరా పనికి రాని ఎదవా అనవసరంగా అడిగాను వస్తా వస్తానమ్మా సాయంత్రకాల జాబ్ ఎవరిస్తారు అనవసరంగా మా నాన్నతో శబ్దం చేశానే కిరణ్ గారికి ఫోన్ చేద్దాం హలో రే కిరణ్ ఎక్కడున్నావు ఇంట్లో ఉన్నాను రా ఏం లేదురా నేను ఒకసారి కలవాలి ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఏం లేదు మా నాన్న ఇంట్లోంచి గెట్టేశాడు రా అవునా సరే ఇంటికి రా మాట్లాడుకుందా వస్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళకో మీ నాన్న ఇంట్లో నుంచి గెంటేశారంటే ఏదో పనికి మాలి పనిచేసి ఉంటావు రే నువ్వు కూడా నన్ను పనికి మాలని తెలిచేసావు కదా నీ గురించి తెలిసినోడు ఎవడైనా సరే అదే అనుకుంటాడు చీ ఏదో జీవితం అందరికీ నీ పనికి మాలనే సరే కానీ ఏం చేసా జాబ్ పోయిందిరా జాబ్ పోయిందా మొన్నే కదా జాయిన్ అయ్యా జాబ్లో అదే మా నాన్న బాధ కూడా ఎలా పోయింది అదో పెద్ద కథలేరా కదే కదా ఏదో జాబ్ చేస్తూ బిజీగా ఉన్నోళ్ళ ఫీల్ అయిపోతున్నావు అది మేడం పిలిచారంట ఏంటిది లవ్ లెటర్ మేడం ఎవరికి మీకే అది అర్థమవుతోంది కానీ మేడం మీరేదో ఒకటి త్వరగా చెప్పారంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడే ముహూర్తాలు పెట్టించేస్తా ముహూర్తాలు ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అసలు దీని ఎవరు లవ్ లెటర్ అంటారా అయినా ఈ అడుక్కోవడం ఏంటి నేను నేను ప్రేమిస్తే మీ నాన్న బాధపోవడం ఏంటి మా నాన్న ఎప్పుడు చూసినా పనికి మాలేదా పనికి మాలేదా అంటాడు మిమ్మల్ని లవ్ చేశారనుకోండి నేను కూడా మేనేజర్ అయిపోవచ్చు కదా అందుకని అంటే దానికోసం నేను నేను ప్రేమించాలా అవును మేడం ప్లీజ్ మేడం ఐ లవ్ యూ మేడం ప్లీజ్ మేడం లవ్ చేయండి మేడం మేనేజర్స్ ఎంప్లాయీస్ ని లవ్ చేయరు అర్థమైందా మేడం మేనేజర్స్ కి పెళ్లిళ్ళు కావా మొగుళ్ళు రారా సినిమా డైలాగ్ లేస్తున్నావు ఏంటి నన్ను రవితేజ అనుకున్నావా అవును మేడం ఓ మీరు రవితేజ అని కదా అయినా నేను ప్రేమించను మేడం మీరు నన్ను లవ్ చేయకపోతే నేను జాబ్ లో నుంచి మానేస్తాను నువ్వు నన్ను బెదిరించేది ఏంటి నేనే నేను జాబ్ ని తీసేస్తాను గెట్ అవుట్ టు ఎదవా ఎవడని జాబ్ మానేస్తానని మేనేజర్ ని బెదిరిస్తారా అంటే మేనేజర్ నాకు పడిపోయిందన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో అలా అనేసాను అసలు జాబ్ ఇప్పించిన మహానుభావుడు ఎవరు ఇంకెవరు మా నాన్నే రే 
ఐదు సంవత్సరాలు పిచ్చి కుక్కలాగా తిరిగిన జాబ్ కోసం అయినా దొరకల ఈ కంపెనీ సిఈఓ నా ఫ్రెండ్ వాడిని అడిగి ఏదో ఒక జాబ్ ఇప్పిస్తా బుద్ధిగా చేసుకొని ఏడు సరేనా సరే మిమ్మల్ని సార్ పిలుస్తున్నారండి ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ హాయ్ రా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను కూర్చో ఏంట్రా ఇలా వచ్చావు మా వాడికి ఏదన్నా జాబ్ ఇస్తావు మీ కంపెనీలో అని ఏం చదువుకున్నామ్మా స్వాతి బుక్ చదువుకున్నా అదే స్వాతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో బీటెక్ చేశాడు ఏ బ్రాంచ్ అమ్మా కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నావు అందులో అమ్మాయిలు బాగుంటారని చెప్పి మా శోభన్ గారు చెప్తే అందులో జాయిన్ అయిన అంకుల్ పనికి రాని అతవా నోరు జారాను ఎలాగో కవర్ చేయవా ప్లీజ్ అమ్మా వాడు ఆ అమ్మాయిలు లాగా కొంచెం సాఫ్ట్ ఉంటాడు కదా అందుకని ఆ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాడు అవునా పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఎంత ఊదినా వన్ ఫార్టీ తగ్గదు అంకుల్ పనికి మాలిని అతవా వన్ ఫార్టీయా హండ్రెడ్ కదా పర్సెంటేజీ తాగుబోతే అతవా తాగుబోతే అతవా అడిగింది బీటెక్ లో పర్సెంటేజీ నీ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పర్సెంటేజ్ కాదు సారీ నాన్న మళ్ళీ నోరు జరా కవర్ చేయవా ఏదో బ్యాక్ లాగ్స్ ఉన్నాయి ఓహో ఎన్ని ఒక నాలుగు ఉంటాయా పద్నాలుగు అంకుల్ పద్నాలుగా ఏది నీ మార్క్ లిస్ట్ ఇవి ఒక్క నిమిషం ఇరకపోయింది ఈ మార్క్స్ తో భూమండలం మీద ఎక్కడా నీకు ఉద్యోగం రాదు నా ఫ్రెండ్ కొడుకు అనే ఒకే కారణంతో నీకు జాబ్ ఇస్తున్నాను బుద్ధిగా చేసుకో థ్యాంక్స్ రా మనలో మనకి ఫార్మాలిటీస్ ఏంట్రా మీ వాడిని రేపు మేనేజర్ శిల్పాన్ని వచ్చి కలవమని చెప్పు ఓకే అంకుల్ పనికి రాని అతవా సారీ సార్ నానా వెళ్ళొద్దా మీ నాన్న ఇంట్లో నుంచి గింటేయడానికి ఏంట్రా నువ్వు కూడా అలా అంటావు లేకపోతే మీ నాన్న నీ కోసం కష్టపడి జాబ్ ఇప్పిస్తే ఏదో పని చేసి జాబ్ పోగొట్టుకుంటావా సరే రా రే ఈవినింగ్ అలా జాబ్ వచ్చాడు చూడరా జాబ్ రాకపోతే మా నాన్న ఇంట్లోకి రానియడరా సరే ఆగు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు కనుక్కుంటా రే ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉందని చెప్పు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ రే దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంటారు సరే రా జాబ్ వచ్చేలా చూడరా సరే ఆగు ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటా మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం లవ్ చేయండి మేడం ఈసారి ఒక్కసారి లవ్ చేయండి మేడం మా నాన్న బాధ తట్టుకోలేకపోతున్నాం మేడం ప్లీజ్ మేడం 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 ప్లీజ్ మేడం ప్లీజ్ మేడం మేడం లవ్ చేయండి మేడం ప్లీజ్ మేడం రే 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 హాయ్ హాయ్ ఏంటి ఇతను వచ్చాడు చెప్పా కదా మా ఫ్రెండ్ రవి అని జాబ్ కావాలని నువ్వు తీసుకొచ్చావా పగిలింది రే ఏమైంది రా నువ్వు ప్రపోజ్ చేసింది అమ్మాయి కదా అవును ముందే చెప్పాలిగో రే నేను చెప్తున్నా ఏమన్నా నువ్వు వెళ్ళిపోయావు ఆయన జాబ్ సంగతి ఏమైంది ఇంకో చంప పగల కొట్టుకోవాలని లేదు పోరాపో ఏంట్రా నవ్వుతున్నావు ఉద్యోగం లేకుండా ఇంటికి రావద్దని చెప్పానా ఎందుకు వచ్చావురా నాకు జాబ్ వచ్చింది ఏం జాబ్ రా వెయిటర్ చూడరా చూడవే బంగారం లాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసి టేబుళ్ళు తొడవడం అంట్లు గడగడం నేల మీద క్లీన్ చేయడం ఇడ్లీ లేకపోయి టేబుల్ మీద పెట్టడం ఇట్లాంటి పనిలో చేరిండి నాన్ను వెయిటర్ జాబ్ అంత చిన్న చూపు చూడొద్దు జాబ్ ఏదైనా జాబే ఒక్క రోజులో జాబ్ తెచ్చుకోమన్నా జాబ్ తెచ్చుకున్నా పనికి మాలిన అదవా పింజారీ అదవా నీకెందుకు నాన్న అంత కర్మ హాయిగా ఇంట్లో కూర్చుని తినొచ్చు కదా నేనున్నాను కదా నీకు మా నువ్వు ఊరుకోమ్మా నాన్న అలానే అంటాడు మళ్ళా సర్దుకుంటాడులే నేను ఇప్పుడు యూజ్లెస్ ఫెలో కాదు 
నాకు జాబ్ వచ్చింది జాబ్ వచ్చిందా ఏం జాబు వెయిటర్ వెయిటర్ పక్కపో ఏంటండి ప్రతి వాడు వెయిటర్ వెయిటర్ అంటారు వెయిటర్ అంటే ఏంటండి నాకు అర్థం కాదు మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేసి వదిలేస్తే మీరు ఏమైనా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందా ఆ లేదండి ఎందుకు పోలీసులు అంటే నాకు భయం అండి మాకు కావాల్సింది కూడా అదే ఓకే మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేస్తే ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఒక ఆరు లక్షల దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చండి నిన్ననే డ్రా చేసి పెట్టాను ఎవరిని అడగాలి మా ఆయన అడితే ఇచ్చేస్తా సార్ ఒకసారి పిలిచి చెప్తారా ఎందుకంటే మళ్ళీ మేము ఫోన్ చేసినప్పుడు గుర్తుపడతారు లేదు ఓకే అండి గౌతమి ఏంటండి వీళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే ఆరు లక్షలు ఇచ్చేసి సరే